Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Een heel goed en gelukkig nieuwjaar gewenst. Frohes neues jaar. Happy New Year. Heureus nouvelle année. Sin nie hao. Snovum godem. Akemaste omedeto gozaimas. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. <laughs> as an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 news on Friday evening. <laughs> You bought another stupid ham radio. How much was it? Let's just say I cashed my paycheck at Ham Radio Outlet this month. You know I've been borrowing money from my mom, my sister, and my boss just to keep from losing our house and for food and diapers for the baby. What were you thinking, you inconsiderate jerk? All the other guys on the 80 meter morning net and the 40 meter noontime net are always talking about the new gear they bought. Today, I went to Ham Radio Outlet on my lunch break to pick up some PL2, 59 connectors and saw that can what I have been looking at in the catalog was on sale. Now, I have an HF rig big enough to drive my amp to full legal limit. <laughs> <laughs> Sponsor of the day number one today, BulkAmmo.com. When I need ammo and I want it in bulk, I go to BulkAmmo.com. Why? Because the name says what you're going to get. Ammo in bulk at great prices with lightning fast shipping. The following program contains strong language throughout. Goedenavond, dit is de lange PA00 nieuws uitzending met de verzameling van de hele week Daily Minutes uitzendingen. En een aantal andere zaken vanavond. In de uitzending zitten verschillende stukken data. Vrijwel allemaal met Contestia bandbreedte 125, 8 tonen. Met een centrale frequentie van 355 hertz. 125 bandbreedte, 8 tonen. Centrale frequentie 355 hertz. En het is Contestia. En dat zit onder het uh, spraak door. Verder zitten er ook verschillende SSTV plaatjes in. De meeste zijn met BW12 in zwart-wit. BW12. En er is er in elk geval eentje met PD50. Maar... De meeste programma's kunnen dat ook automatisch detecteren. Gegevens worden het overigens van die plaatjes steeds van tevoren, enige minuten van tevoren zelfs aangekondigd. Voor de data die tijdens een deel van de uitzending loopt is FL Digi het aangewezen programma. Dus voor het contest, ja, voor SSTV voldoen de meeste SSTV programma's. Een goede is bijvoorbeeld het Windows programma MMSSTV. En dat draait ook met Wine onder Linux heel goed. En anders het Linux programma QSSTV. Dat standaard met sudo apt vanuit Ubuntu geïnstalleerd kan worden. Dat is wel zo snel. Dus uh, QSSTV met sudo apt install ervoor. En dan uh, krijg je heel snel dat programma. We hebben dus eerst de opzomming van de Daily Minutes. En het is niet helemaal precies wat er allemaal volgt. Omdat ik de link dus niet allemaal uitgerekend heb. Maar in ieder geval is dat de Amateur Radio Nieuwslijn. En misschien is er het nieuws vanuit uh, Australië door de VIA. Uh, we gaan maar snel beginnen. Volgt nu een boodschap van een van onze sponsoren. Bent u ook zo ongerust over de straling die bijvoorbeeld mobiele telefoons ons geven? Laat uw kinderen liever niet slapen zolang uw wifi router aanstaat. Probeer dan onze nieuwe hoogfrequentstofzuiger S93 Super EE van Woka Woka. De hoogfrequentstofzuiger zorgt ervoor dat er geen spoortje meer te vinden is van alle ziekmakende straling die bijvoorbeeld mobieltjes, routers, televisieapparaten, ventilatoren en gipsuren afgeven. 
Nu kunt u weer gerust, net als vroeger, zonder schadelijke gevolgen van uw gsm gebruik maken. U en uw kinderen worden er niet meer ziek van. Het werkt zelfs om uw huisdieren te beschermen. De S390 Super is verkrijgbaar in onze filialen voor de prijs van slechts 350 euro. En dat is inclusief geluidsdemper. Het apparaat wordt niet geleverd aan centamateurs. Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 26 december 2015. Because of the oddity of the holidays, our broadcast today will be in Dutch. The propagation bulletin will most probably be in tomorrow's show. We do however have Contestia went with 125 and 8 tones. If there aren't any problems, we will also have a small SSTV picture in B slash W12, B slash W12. We hebben vandaag dus Contestia, zoals gebruiken met bandbreedte 125 en 8 tonen. En als alles goed gaat, we aan het eind van de uitzending ook weer een SSTV plaatje. Dit keer krap 10 seconden in zwart-wit met de B schrap W12 standaard. B schuine streep W12 standaard. Goedemiddag en welkom bij de PI2 NOS kerstronde van 2015. Gewoonlijk wordt deze ronde geleid door Berend, PD1 na Hallo, een uh, door de wol geverfde rondeleider, mogen we zeggen. Maar Berend kan uh, echter dit jaar door omstandigheden dit niet doen. <coughs> dus jullie zullen het met een iets minder ervaren rondeleider moeten doen vandaag. Al dus begon de kerstronde die vandaag voor de tweede keer gehouden werd. Vorig jaar logde Berend bijna 100 stations. Maar sinds die tijd is er een flink aantal ontvangers bijgekomen. En het zou dus best kunnen zijn dat, ondanks alle goede bedoelingen mijnerzijds, niet iedereen aan de beurt komt. Na zo'n anderhalf uur was Hans toe aan een versnapering en een korte rustpauze. En vervolgens nam Misha PA en OKZ het van hem over. Ik geef dan even de microfoon over aan Misha, zodat ik even de keel kan smeren. Allemaal bedankt voor jullie geduld en bedankt voor de excellente manier waarop jullie allemaal je ingemeld hebben zonder een onvertogen woord. Dus de complimenten gaan in dit geval ook jullie kant op. Ik geef de microfoon over aan Misha, PA1 OKZ. En dan knijp ik er even tussen uit. Dit is PD0AC, Papa Delta 0 Alpha Charlie. Dankjewel Hans. Um, ik zou zeggen, uh, uh, nogmaals dank namens iedereen voor... Uh... Voor de ronde zover. We gaan gewoon nog even door zolang er nog inmelders zijn. Hè. Het, is, uh, het is misschien een beetje zuur als mensen uh, gewoon omwille van de lange tijd die we nodig hebben voor alles uh, geen gelegenheid krijgen om zich even in te melden. Hè. Later kwam Hans nog terug. De ronde duurde in totaal bijna drie uur. Tot slot waren dit de eerste inmelders. Dit is PD 0 AC Papa Delta 0 Alpha Charlie met de PI2 NOS kerstronde van 2015. Ik ga nu de microfoon loslaten en kijken of ik de eerste stations kan lossen. Papa, Lima, India. Tokio, Mexico. Papa, Alpha, 8, Charlie. 9, Foxtrot. VHV. Goeiebeek. Mike. VHV, Papa, Delta, 5, Echo. PD5, VEN. Papa Delta 3, Julia Delta, Mexico. Als het goed is, dan is de hele kerstronde vanaf vanavond integraal te beluisteren op youtube.com schuinerstreep pnl ete En voor wie niet wachten kan, qsogemist.nl is ook een handige site. qsogemist.nl Dan nog wat ander opmerkelijk nieuws op deze tweede kerstdag. Security.nl meldt het bericht dat de producent van de Raspberry Pi een aanbod kreeg voor het installeren van malware. Een niet nader genoemde club wilde dat er op de nieuwe Raspberry's notabene een extra bestand kwam te staan dat een bepaalde website zou promoten. Door het extra bestand op te starten zou men op de gepromote website kunnen inloggen. De mailer vraagt vervolgens hoeveel men voor deze service wil hebben. De mail was persoonlijk gericht aan Liz Upton, directeur communicatie bij Raspberry Pi. Ongelooflijk, deze persoon biedt ons oprecht geld aan om malware op jullie machines te installeren, zo liet Upton volgens security.nl weten. Het verzoek voor een extra bestand is raar, omdat er maar weinig Raspberry's zijn die Windows aan boord hebben, zodat ze een extra bestand überhaupt kunnen opstarten. Het is echt wel mogelijk om Windows 10 op het kleine computertje te draaien. Hadden we gisteren het bericht dat in VK-land de 5 megahertz ondanks een wereldwijde allocatie als amateurband voorlopig niet beschikbaar komt. Beter nieuws is er uit Spanje. 
Want op het moment dat wij in Nederland de beschikking kregen over de band, liep in Spanje een tijdelijke toewijzing van die band af. De Spaanse regelgever heeft echter nu in navolging van de uitkomst van de WRC 15 het bandje 5351.5 tot en met 5366.5 kHz vrijgegeven met maximaal 15 watt EIRP en 3 kHz bandbreedte. Toegestaan zijn SSB en CW. De toestemming is opnieuw tijdelijk. Hij loopt tot 31 december 2016. Ham Nieuws meldt tenslotte nog de oliebollenparty in Soetermeer die morgen zondag 27 december wordt gehouden. De vriendengroep TSS, de Sleurcheck, ook bekend van deze uitzending omdat we een keer een item uit Mediamix over deze mensen hadden, komen dan bij elkaar voor onder een QSO en een oliebol. Maar ook alle amateurs uit de regio en daarbuiten zijn uitgenodigd vanaf circa 12 uur. De oliebollen komen vers uit de pan, zo schrijft men. Vorig jaar werden er zo'n 500 opgegeten. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van TSS. In praatfrequenties zondag vanaf 12 uur zijn PI2 HGL en PI3 RAZ. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 27 december 2015. Dit is het bulletin van zondag. Vandaag is de uitzending met het propagatiebulletin in het Engels. Qua data hebben we Contestia met de gebruikelijke instellingen met een deel van de tekst van het propagatiebulletin. Today we have the propagation bulletin of the RSGB. The bulletin will be accompanied by data in Contestia band with 125 tones, center frequency 355 hertz. Welcome to the TX Talk podcast of the GB2RS National News for Sunday, the 27th of December 2015, supplied by the Radio Society of Great Britain and brought to you by TX Factor. Now the radio propagation report compiled by Golf Zero Kilo Yankee Alpha, Golf 4 Bravo Alpha Oscar and Golf 3 Yankee Lima Alpha on Wednesday, the 23rd of December. Now, this week, we've got a slightly different approach to the HF propagation news. We want to help you and your family contact Santa's elves in Lapland, in Finland. The station, Oscar Foxtrot 9 X-Ray, OF9X, is once again on the air this Christmas from Santa Claus Land in the Arctic Circle. Now, the station, which is near the city of Ulu, will be active until the 28th of December on all bands. And this is actually the 30th anniversary of all their operations. To work the elves at Oscar Foxtrot 9 X-Ray, the best starting point is the DX cluster or reverse beacon network to see where they're operating. They've been spotted on many bands and many modes over the past week, so good luck. Looking at VOA cap online, the predictions suggest that 17 or 20 meters both give a good possibility of a contact with a probability of greater than 90% from around 0900 UTC to 1600 UTC. Even 15 meters may be possible around midday. 40 meters 7 MHz should also give a high probability for the whole 24 hours, while 80 and 160 meters may be open during the hours of darkness in the UK. Watch out for the effects of coronal mass ejections and coronal holes, as these can impact HF propagation to and from the Arctic Circle. And check for a low K index by taking a look at solarham.com. 
And now the VHF and upwards propagation news. Well, Santa should be well on his way back to base by now, and there's still no real sign of a cold winter snap to help tropospheric conditions. The main reason's been the prevailing strong southwesterly weather pattern, which has given us all a very mild start to winter. This will continue through the last week of December and into the new year, and the rather windy, unsettled weather will again limit the options for tropo, although late Sunday and Monday show promise for southern Britain, but it's unlikely to last long. EME windows are still long, but with increasing losses, that leaves meteor scatter and the occasional aurora, perhaps, to keep our spirits up, along with all the usual Christmas fare, of course. Remember that the Quantrantids meteor shower is only a week away, so get yourselves ready for that. And that's all for this year, so good DX and Happy New Year from the Propagation Team. The Irish regulator Comreg is considering additional spectrum allocations to the amateur services in the bands 30 to 49 MHz and 50 to 70.5 MHz. The intention is to facilitate propagation beacons, digital amateur television repeaters, and to align current allocations with those in the European Common Allocation Table. At the end of November, the existing Spanish 5 MHz permission came to a close. Following the result of the WRC 15 decision on 5 MHz, the Spanish administrator has now permitted access to the new allocation from 5351.5 to 5366.5 kHz, with 15 watts maximum EIRP and 3 kilowatts maximum bandwidth using SSB and CW modes, and the permission runs until the 31st of December 2016. The world's most wanted entity, North Korea, was briefly on the air on the 20th of December. Polish DXer Dom Grisp, that's 3 Zulu 9 Delta X-Ray, worked several hundred stations as Papa 5 slash 3 Zulu 9 Delta X-Ray on 20, 15 and 10 metres. He reported very high noise levels in Pyongyang from where he ran 100 watts to a vertical just above ground level. The site was amid many government high-rise buildings too. Many officials visited the station whilst he was on the air, keeping a close watch on the amateur radio operation. Dom was in the country as part of preparations for a proper de-expedition to P5, planned for February 2016. During December, groups from schools, universities and local clubs are activating the call sign G15 Yota and its regional variations. Many of the operators will be experiencing amateur radio for the first time, so if you hear the station, please give them a call. On the 27th, the RSGB Youth Committee will be on the air, and on the 28th, Leicester Radio Society will put the call sign on the air too. GM15 Yota will then be active until the end of the month. AMSAT UK and AMSAT NL have announced operational times for the SSB CW linear transponders on board the Alpha Oscar 73 and Echo Oscar 79 satellites during the festive period. Alpha Oscar 73 will be available continuously until the 3rd of January and Echo Oscar 79 from the 28th until the 31st. Further information is all available at amsat-uk.org. The 5th of January 2016 marks 60 years since the foundation of the UK's largest ever amateur radio manufacturing company, KW. The KW Yahoo Group will be celebrating the company's 60th anniversary with KW Days on the Air on the 2nd and the 3rd of January. Daytime SSB activity centres will be 7.177, 3.777 and 14.277 MHz, but operators are encouraged to use KW gear on the other bands. AM activity will be on the VMARS channels.
I'm asked whether an alien agenda exists or if there is anything that we can do to stop it, well, if such an agenda really exists, then I've got bad news for you. There's nothing we can do. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 december 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag hebben we weer zoals gebruikelijk Contestia, bandbreedte 125 bij 8 tonen en een centrale frequentie van 355 hertz. Daarnaast hebben we aan het eind van het bulletin weer een plaatje in SSTV mode BW12, die ongeveer 10 seconden duurt. Er is heel weinig nieuws rond deze feestdagen, vandaar dat we vandaag en waarschijnlijk ook morgen een item over Schevening Radio hebben, samengesteld uit diverse historische fragmenten. Na twee korte nieuwsberichten, vandaag deel 1 dus en morgen waarschijnlijk deel 2 van het item. Een deel hiervan is in het Nederlands, een ander deel is in, wow, redelijk goed verstaanbaar, Engels. Ja, de twee nieuwsberichten, de nieuwste CQPA, kan momenteel weer van www.vrzda.nl worden gedownload. Dat is al een paar dagen, dus het zal misschien niet zo lang meer duren. En op de site van de Veron in Amersfoort, www.veronamersfoort.nl, staat een artikel over het hoe en waarom van de invoering van Brandmeister bij DMR. Dat is een alternatief netwerk waar we al eerder over gepubliceerd hebben. Op het Sluis-eiland in Eemuiden is een nieuw ontvangst- en zendgebouw verrezen van Scheveningen Radio. Het kuststation dat contact onderhoudt met de schepen op de zeven wereldzeeën. Dat geschiet in de eerste plaats langs radiotelegrafische weg. Dag en nacht worden hier telegrammen vanuit de verste uithoeken der wereld opgevangen. En omgekeerd gaan er vrijwel onafgebroken telegrammen van hier uit de lucht in. Scheepvaartverkeer is tegenwoordig zonder radioverkeer niet meer denkbaar. De telegrafisten in IJmuiden zetten de morste tekens die ze opvangen direct in leesbaar schrift op papier. Daarna wordt het telegram aan een telexiste toevertrouwd die voor de verdere behandeling zorgt. Wat het aantal in- en uitgaande telegrammen betreft, is Scheveningen Radio dan het tweede kuststation ter wereld. Maar belangrijk is ook de radiotelefonie. Hallo, hallo, hier is Scheveningen Radio, hier is Scheveningen Radio. Scheveningen Radio, route de Oceaan 3, Scheveningen 24... Via vier telefoniezenders kan verbinding tot stand worden gebracht met kleine vrachtschepen, kustvaarders en visserschepen die geen telegrafieinstallatie hebben, maar met een eenvoudig te bedienen radiotelefonieapparatuur zijn uitgerust. Scheveningen Radio was tussen twee haakjes het eerste station dat met vrouwelijke radiotelefonisten begon te werken. Hallo Oceaan 3, Scheveningen Radio, antwoord. Goedemorgen schipper, ik heb een gesprek voor u met Den Haag. Ik wil u even uitluisteren, over... Op de bekende manier zorgt de telefoniste voor de verbinding met de abonnee aan de wal. Hallo, Jean 3. Hallo, Jean 3. Hallo, Jean 3. Hier is de avond als wel een zone. Ontvang nieuwe schipper, over. De radiotelefonie is behalve voor de visserij tegenwoordig ook van veel belang voor de kustvaart. Hallo, van de zon. Hier is de Jean 3. Hier is de Jean 3. Ik ontvang je goed. Ontvangt u mij, over. Ja, schipper, ik ontvang je goed. Zo brengt de radiotechniek schepelingen op gemakkelijke wijze in contact met de wal, zelfs met de huiskamer. Een goede thuisreis, de groeten, over en stappen. We are the Radio Netherlands Media Network Team with our weekly communications magazine. Hello there. Just over 80 years ago, in December 1904, the Dutch set up a radio station near the North Sea Holiday Resort with the almost impossible name. At least for a foreigner. During the Second World War, that word became a sort of test. If somebody couldn't say it, they obviously weren't Dutch. Yes, Scheveningen. And since then, Scheveningen Radio has become one of the most well-known of its kind in the world. For the first part of today's programme, we've come to visit this maritime communication service, providing the vital link between ship and shore. Behind me is a seven-storey concrete building. You can just see some of the antennas on the roof if you look up. And here outside, just by the entrance, is the board, Schrevening and Radio. It all sounds very ordinary, except that we're not in Schrevening at all but much further up the coast in a town called Eimauden. It's about 40 kilometres away from Scheveningen and about 25 kilometres west of Amsterdam. Well, I'm told we'll have to take the lift upstairs to the fourth floor to solve that particular mystery. So, let's go inside.
Radio. Scheveningen Radio. Goedemorgen. Ik heb de aanvraag voor de currency express. Safe indoors, out of the rain, with conversations buzzing around us, and with a panoramic view over the town of Eimouden and the North Sea Canal, we met up with Jan van Hof, who is responsible for staff training. So has somebody made a mistake with the name? It's not a mistake, actually. Scheveningen Radio is situated in Eimuiden. That is to say, the operational center is at Eimuiden. But our main transmitters of the medium wave are located at Scheveningen, and that's why the station is called Scheveningen Radio. It's called after the transmitting station of the medium wave. So why don't you call it Eimuiden Radio today? No, that's not possible. Suppose we'd call it Eimuiden Radio. There is always a possibility of taking a radio bearing of the station you are listening at. And suppose you hear the name Eimuiden Radio and you are taking a bearing, but our medium wave transmitters are situated at Scheveningen. So you get the wrong bearing, and that's very bad, I think, for the uh, shipping. If you imagine that a coastal radio station is a small hut by the seaside with a dipole aerial strung between two trees, then the insides of Scheveningen Radio come as a bit of an eye-opener. In a year, they handle some six million words between ship and shore in various forms. The operations centre is divided into two very large rooms, one for Morse code and telex traffic, the other for radio telephony, simply speech communication. And it's in that room that we've come to now. Ninety telephonists, most of them female, work in shifts round the clock, seated in front of rows of apparatus. I think telephonist is perhaps the wrong word. Communication specialist is more like it. The girls first have to make contact with the vessel at sea by tuning them in on the radio and set up a communications channel before they can start connecting callers to the public telephone network here in the Netherlands. Speech communication is strictly divided into three parts of the radio dial in a similar way to broadcasting. Maritime VHF in the region of 156 to 174 megahertz is used for short distance traffic, anything up to 30 kilometers. Next in line comes medium wave, used to cover most of the North Sea and the Baltic in one go. Below the medium wave AM broadcast band, that's around 500 kilohertz, you'll find Morse maritime traffic. Just above, that's between about 1,600 and 3,000 kilohertz, you'll find most of the radio telephony traffic. And then comes short wave, which depending on the time of day and the frequency used, can cover the world. The maritime communications are slotted between the broadcast bands, so you can expect to find them around 8.5, 12, 16 and 22 megahertz. Ja, tenslotte op YouTube staan twee SSTV-plaatjes in het formaat PD-180. Met wat meer detail en in kleur dan in deze uitzending mogelijk is. Dat is op youtube.com schuine-p ete Wie heeft mijn kristal gevonden? Wie heeft mijn kristal gevonden? Verdik hem, ik ben dat ding verloren, denk ik. Of zit hij soms nog in zijn voetje? Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 29 december 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Vanavond hebben we Contestia, 125 bandbreedte en 8 tonen op 355 hertz zoals gebruikelijk. Daarnaast hebben we straks een SSTV plaatje zwart-wit in BW12. Vandaag geen vervolg op het verhaal van Verscheveningen Radio, maar een tweetal niet amateurverhalen. Veel vaker dan bij de dagelijkse uitzending hebben we bij de wekelijkse uitzending een niet-amateur onderwerp gehad. Op vele verzoek herhaal ik nu een van die onderwerpen. Dat is Bosco de Hond die burgemeester werd. 
Ik zag het dat je terug in het programma Monumental Mysteries op Travel Channel een item waarvan ik het niet kan laten om even over te schrijven. In het plaatsje Sonal in Californië VS, dat nooit een burgemeester had gehad, ontstond in 1981 onder de bevolking het idee dat het van belang zou kunnen zijn om toch zo'n vertegenwoordiger van de bevolking te hebben. Tijdens de aanloop naar de verkiezingen ontstond vervolgens in een kroeg bij het gesprek tussen twee mannen het idee om de hond van een van beiden verkiesbaar te stellen. Bosco, de één jaar oude Labrador Retriever en Rottweiler mix, was een bekende verschijning in het plaatsje. Zodanig dat menig politicus er jaloers op zou zijn. Het vrolijke, menslievende dier liep vaak zonder eigenaar door het plaatsje en eigenlijk bijna iedereen had het beest wel eens geaaid. En zo werd Bosco niet alleen de eerste eenjarige ter wereld die burgemeester werd, maar ook de eerste op vier voeten. Hij versloeg met glans de twee menselijke kandidaten op de lijst. Het dier kweet zich vervolgens vol overgave van zijn taak. Het liefst door mensen omringd woonde het dier, zoals het ook een menselijke burgemeester betaamt, graag al officiële gelegenheden bij. De bewoners van Sonal vonden het fantastisch en de landelijke media ook. Zeker nadat een Britse krant verslag van de verkiezingen had gedaan, was het dier enige tijd niet uit de media weg te slaan. En zo kwam het dat Bosco negen jaar later een rol ging spelen in de wereldpolitiek. In 1990 vonden de protesten plaats op het Tiananmenplein in Peking. Chinezen eisten daar meer democratie. In een poging om de belachelijkheid van de democratie en het verkiezingsproces in de VS aan de kaak te stellen, pikte het regime in China de berichten over Bosco op om zo te laten zien dat zelfs de Amerikanen niet met die zware verantwoordelijkheid van de democratie om konden gaan. Dat plan had een averechts effect. Bosco kwam in de wereldpers vervolgens juist naar voren als een toonbeeld van die democratie. Bosco leidde toen de storm daarover weer ging liggen, opnieuw gewoon het redelijk anonieme bestaan van de burgemeester van een plaatsje van zo'n 900 inwoners. Hij bleef dat tot aan zijn dood in 1994 en is daarna altijd de enige burgemeester van Sunol gebleven, omdat het plaatsje vond dat niemand in zijn poot afdrukken zou kunnen staan. Sinds 2008 staat er in Sunol een standbeeld van de bijzondere burgemeester. De foto van dit standbeeld is ook te zien op pa0ete.nl. Vandaag ook nog een tweede niet-amateur verhaal. De onafhankelijke republiek Malu Entu. In de zomer van 2008 werd het eilandje Malti Ventre, een natuurgebiedje van 4 vierkante kilometer aan de westkust van Sardinië, bezet door vijf leden van de actiegroep Partido Independista Sardu, de partij voor de onafhankelijkheid van Sardinië. De actievoerders riepen op het eilandje de Repubblica Independista di Malu Entu uit, vertaald de onafhankelijke republiek van de slechte wind. Staatshoofd van het landje was Salvatore Meloni. Net als Stuart Hill bij Voorvik verbleef staatshoofd Meloni in een tent op het eilandje. Meloni stuurde vooraf een concept onafhankelijkheidsverklaring naar de Verenigde Naties en naar de voorzitter van het Italiaanse parlement. Gewoonlijk doen Anglo-Saxische landen bij het ontstaan van dit soort micronatie-initiatieven niets. Ze zwijgen de landjes gewoon weg dood, waarschijnlijk in de hoop dat ofwel het enthousiasme ofwel de initiatiefnemers vanzelf uitsterven, zodat ze daarmee op een elegante wijze van een probleem met mogelijke diplomatieke voetangels en klemmen afkomen. Latijnstalige landen treden meestal vrij snel tegen dit soort landjes op, desnoods met geweld, zoals bijvoorbeeld in 1968 bij Rose Island voor de kust van Rimini gebeurd is. Bij Malo Entu was het verblijf van het staatshoofd in het gebied de aanleiding om op te treden. Dit gebeurde op 1 januari 2009 toen een groep beambten van de Republiek Italië, bestaande uit Italiaanse militairen, boswachters en medewerkers van de havenmeester van het plaatsje Oristano, het onafhankelijke eiland op de actiegroep heroverde tussen aanhalingstekens. De wettelijke basis voor het optreden werd gevonden in de speciale bepalingen die in het natuurgebied gelden. Niet alleen is kamperen er verboden, ook bleek staatshoofd Meloni het door hem veroorzaakte huisvuil niet op de voorgeschreven wijze af te voeren. Een roemloos einde voor het drie kwart jaar bestaande landje dus. Behalve lokaal en in Nederland levert het daarnaast ook nog niet heel veel publiciteit op. Vergeet als je van digitale spraak houdt vanavond om half negen niet de D-star ronde op XRF088B. Volg nu het SSTV plaatje in BW12.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS. En ochtends om half elf verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuinestreep PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Ba, wat een rare snijbonen. Die zijn amateurs toch allemaal? Zij ik rare snijbonen? Ik bedoel voetzoekers natuurlijk. Rare voetzoekers. Weet eigenlijk ook niet wat ik daarmee bedoel. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 30 december 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag hebben we ook weer Contestia met bandbreedte 125 en 8 tonen, centrale frequentie 355 hertz en verder hebben we een plaatje in SSTV BW12. In deze nieuwsluwe week herhaal ik een onderwerp over de Mexicaanse hond die als podcast te vinden is op www.veron.nl. Typ op die verenigingssite het woord podcast in en je krijgt meer van dit soort podcasts te zien om te beluisteren. De oudere amateurs praten nog wel eens over de Mexicaanse hond. Wat is dat nu en is er nog steeds een Mexicaanse hond? Het begrip dat dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw. In die periode, zo tussen 1920 en 1930, toen verschenen er omroepzenders en dus ook omroepluisteraars. En de ontvangers die die luisteraars gebruikten, die waren van het rechtuit type. En die ontvangers die hadden ook nog geen golflinkte schakelaar. Je moest als je naar een andere band wilde, moest je de spoelen verwisselen. En dat waren zogenaamde honingraadspoelen. Die honingraadspoelen die zaten aan de buitenkant op de volplaat van de ontvanger. En vaak waren er dat drie en die Koningraadspoelen, die werden gestoken in zogenaamde spoelhouders, de twee buitenste. Die kon je draaien, daar zat een, een hendeltje aan die spoelhouder. En dan kon je die buitenste spoelen bewegen ten opzichte van die middelste spoel en daarmee de koppeling veranderen. De linkerspoel, dus de buitenste, die was opgenomen in de antennekring. En de middelste spoel, dat was de eigenlijke afstemkring... En het signaal over die kring, dat werd toegevoerd aan de detectorbuis. En dat was in die tijd een triode. Dan was er dus maar één afgestemde kring. En de selectiviteit van die ontvanger, die was daarmee ook niet zo erg groot. Maar daar hadden ze ooit op bedacht, namelijk het systeem van terugkoppeling. En daarvoor kwam de rechterspoel aan de rechterbuitenkant, die kwam daarvoor in actie. Die rechterspoel, daar liep de anodestroom van de detectorbuis doorheen. En daar zat dus ook het ontvangen signaal, was daarin aanwezig, maar wel versterkt. Door nu die terugkoppelspoel te koppelen met de middelste, dus met de afgestemde kring, werd het versterkt signaal teruggevoerd naar die kring. En daar kon je dus het signaal mee opslingeren, sterker maken. Daardoor werd de gevoeligheid beter en ook de selectiviteit. Door die terugkoppelspoel dus dichter bij die middelste spoel te brengen, kon je de hoeveelheid van dat versterkte signaal die in die afstemkring werd geïnduceerd sterker maken. Op een gegeven moment was die terugkoppeling zo sterk dat het signaal dat werd teruggevoerd nog sterker was dan het ontvangen signaal. Dan ging die detectorlamp die ging genereren. Daarmee werd het eigenlijk een zendertje, want die detectorkring die was ook gekoppeld met de antenne. Natuurlijk was het maar een heel klein zendertje, maar we moeten niet vergeten dat in die tijd met zeer lange antennes werd gewerkt, vaak tientallen meters lang. Een centamateur van vandaag, die zou er uh, jaloers op zijn. En wanneer je nou die detector liet genereren, dan was dat een gemakkelijke manier om een station op te zoeken. Je draaide dan aan de afstemcondensator en wanneer je in de buurt kwam van een station, dan kreeg je een interferentietoon. En die werd steeds lager naarmate de afstemming dichter bij het station kwam. En als je precies was afgestemd, dan was die interferentie toon verdwenen. Dan had je zero beat, zouden we nu kunnen zeggen. Het is eigenlijk hetzelfde als met een moderne communicatieontvanger met een beat frequency oscillator. Maar we hebben al gezegd, die genererende detector die werkte een beetje als een zender. En die interferentietoon 
die je dus hoorde, die trad ook op in de buurt bij andere luisteraars die op dat station waren afgestemd. Die kregen een beetje van dat signaal van die genererende detector binnen. En als die man als een afstemming draait, dan hoorde je dus die fluit tot die steeds lager werd en weer eens wat hoger. Dan was hij een beetje aan het zoeken. En dat verschijnsel, dat noemde men de Mexicaanse hond. Um, dat was natuurlijk heel vervelend, want die man, die buurman, of misschien wel meerdere buren, die zaten lekker naar dat station te luisteren. En eens komt daar zo'n gemene fluit doorheen. En het kon wel gebeuren dat, dat zo'n buurman zich daar zo aan ergerde, dat hij dacht, ik zei je wel even. En die begon vervolgens zijn eigen ontvanger ook in genereren te brengen, door met die terugkoppelspoel heen en weer te draaien. En ja, dan kreeg je dus nog weer een fluitoon eroverheen. Afijn, als dat in een dichtbevolkte buurt gebeurde, dan kreeg je op het laatst zo'n kakofonie van, van fluitonen dat eigenlijk de ontvangst van dat station voorkomen onmogelijk werd. Dat was echt een, een plaag in die tijd. Later, na de uitvinding van de pentode, is zo'n pentode vaak gebruikt als hoogfrequentversterker. Die werd dan tussen de antenne en de detectorbuis geschakeld. En dan kon die spanning van die oscillerende detector kon de antenne niet meer bereiken. Dus daar was dat probleem eigenlijk mee opgelost. Bovendien werd in de jaren 30 kwam de superheterodine ontvanger in gebruik. En daar deed het probleem zich ook niet meer voor. Maar goed... Ook in de jaren 30 werden er toch nog wel van deze ontvangers gebruikt... ...waarbij de detector direct met de antenne was gekoppeld. En daar is toen een verbod uitgevaardigd. Dergelijke ontvangers die mochten niet meer gebruikt worden op de omroepbanden... ...dus op de lange en de middengolf. Het gold niet voor de korte golf. En dat is maar goed ook, want heel wat radiozendamateurs en ook luisteraars in de jaren 30... ...gebruikten nog steeds zo'n ontvanger, zo'n rechte ontvanger waarbij de detector rechtstreeks met de antenne was gekoppeld. Overigens, aan deze ellende met die Mexicaanse hond... daar zat ook nog wel een positieve kant aan. Want ja, er waren natuurlijk uh, amateurs... die uh, hoorden zo, zo'n fluitoon van een station in de buurt. En die begonnen dan bijvoorbeeld met een terugkoppelspoel... eens een keer te tjoepen zo heen en terug. En de eerste amateur die hoorde dat... en die tjoepte bijvoorbeeld terug, weer twee keer. En de volgende drie keer met andere woorden... die die twee luisteraars die merkten dat ze op die manier eigenlijk een soort communicatie konden uitvoeren. En er waren er zelfs die in de antenne van de ontvanger een koolmicrofoon opnamen. En dan kon je dat signaal van die oscillerende detector kon je daarmee moduleren. En dan hadden ze dus eigenlijk een telefoniezendertje. Het was allemaal heel primitief. Maar toch is dat voor heel wat amateurs eigenlijk uh, is daar de kiem gelegd voor een uh, later gelicenseerd uh, radiocentrum toerisme. Volg nu het SSTV-plaatje in BW12. Waarom zijn de bananen krom? Nou, het is vast niet omdat de meeste nieuwe antennes recht zijn. Dit is Papa Alpha 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 31 december 2015. Dus het bulletin van donderdag, Oudjaarsdag. Vanwege Oudjaarsdag vandaag een wat kortere uitzending zonder Contestia. Wel is er een plaatje in SSTV BW12. En er zijn een paar woorden in Mossen. Want je mag met Mossen oefenen, hoe kort ook, eigenlijk geen dag overslaan. 
Allereerst heeft het ministerie van Economische Zaken een consultatie bekendgemaakt van onder andere haar voornemen om de middengolf open te stellen voor zenders van rond de 100 watt. Van het eerdere voornemen om lage vermogens helemaal vrij te stellen is in de consultatie niets meer te vinden. Maar het gaat om een vereenvoudigde manier van uitzenden voor onder andere lokale sportverenigingen en vergelijkbare organisaties zonder een dure verplichting voor uitrol van DAB+. De nieuwe Rassies is een paar dagen geleden uitgekomen. Het is een van de leukste tijdschriften over zelfbouw. En hij is al gratis ook te downloaden via pi4raz.nl. Dus www.papaindia4romeoalfazulu.nl Op errl.org onder andere het bericht dat vanaf 1 januari de laatste middengolfomroepzender in zowel Duitsland als Frankrijk voortaan zal zwijgen. Street Key Nacht. Nee, hoe zeg je dat? Straight Key Night, de nacht van de ouderwetse hakblokkensleutel, zeg maar, is een traditie met nieuwjaar. Straight Key Night loopt 24 uur lang van 0000 UTC in de CW-gedeelte van alle korte golfbanden. Tegelijk houdt Amsat haar eigen Straight Key Night via satellieten. Iedereen wordt aangemoedigd om via de zijsleutel te ragtumen, dus ouderwets te leuteren. Liefst met een ouderwetse handsleutel, maar een keer is niet verboden. Ja, tot slot, om het niet een hele saaie uitzending te maken, nog een kort niet-amateurverhaal. De Scowcroft Award. Wie zegt dat politici geen gevoel voor humor hebben, die zit er in een aantal gevallen toch flink naast. Neem bijvoorbeeld het Scowcroft Award, genoemd naar Brent Scowcroft. Scowcroft is een gepensioneerde luchtmachtofficier en hij diende als veiligheidsadviseur onder andere onder de presidenten Ford en George Bush senior. Scowcroft was de inspiratie en naamgever van een speciale presidentiële onderscheiding naar aanleiding van een bijzondere eigenschap. De woord is ingesteld tijdens de regeerperiode van president Bush. Volgens minister van Defensie onder Bush Jr. en Obama, Robert Gates, wordt de award gegeven aan de functionaris die het meest ostentatief in slaap valt tijdens een vergadering met de president. Daarmee wordt tegelijk ook aangegeven dat zoiets dus geen uitzondering is. De president beoordeelt eventuele kandidaten voor het award volgens drie criteria. 1. Tijdsduur. Hoe lang heeft de kandidaat geslapen? 2. Hoe diep heeft de kandidaat geslapen? Extra punten worden gegeven als er wordt gesnurkt. 3. De kwaliteit van het wakker worden. Gingen de ogen rustigjes open waarna de kandidaat gewoon weer aan de vergadering deelnam? Of ging het wakker worden met een schok? Of werd er zelfs iets warms gemorst toen dat gebeurde? Toenmalig president Bush senior meldde dat het woord extra punten toekent voor hem of haar die vooral totaal van de wereld is. De ogen strak gesloten en dat midden in een vergadering. In alle eerlijkheid wordt daarnaast een hoop punten gegeven voor stevig slapen terwijl iedereen om je heen verder druk aan het werk is. De woord is genoemd naar Scowcroft omdat hij een reputatie had dat hem dit zodanig vaak overkwam dat het een running gag werd. Een telkens terugkerend grappig moment. Een foto van de slapende Scowcroft in het presidentiële vliegtuig in 1989 is te vinden op pnl.ete.nl. Iedereen een heel fijne jaarwisseling gewenst en mocht je naar de ochtendherhaling luisteren dan een heel goed en gelukkig nieuwjaar gewenst. Frohes neues jaar, happy new year, heureuse nouvelle année, sin meer gal, snovum godem, akemaste omedeto gozaimas. Heel gelukkig nieuwjaar, kom maar op met die oliebollen, die jij gehaald hebt. Wie? Ik? Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 januari 2016. Dat is het bulletin van vrijdag. En heel gelukkig nieuwjaar allemaal. Vanavond hebben we zoals bijna altijd contest, ja, bandbreedte 125 8 tonen. Het is bekend.
bekend. De centrale frequentie 355 hertz. En daarnaast hebben we een fotootje in SSTV BW12. Sinds gisteren is trouwens ook de YouTube-pagina met het archief van de Daily Minutes weer up-to-date. De bedoeling is om dat zo te houden. Net als gisteren is er niet zo heel veel nieuws. Daarom houdt hij het bij het nieuws op wat korte mededelingen. De eerste aurora's van 2016 worden vandaag al verwacht doordat een CME een zonnestorm van gemiddelde sterkte opwekte. Er is een kans dat de geomagnetische storm ook morgen 2 januari aanhoudt. Verder is zondag de gedenkwaardige dag dat de 1500ste Doetinchemse koffieronde wordt gehouden. We berichten daar al eerder uitgebreid over. Een uur eerder dan normaal kan zondag vanaf 10 uur de speciale kol PA 1500 DKR van de ronde al worden gewerkt. Vanaf 11 uur gaat de 1500ste ronde officieel van start en na de ronde is er opnieuw gelegenheid om de speciale roepletters te werken. Rondeleider zondag is PA 2 OLD die zich ook geregeld naar de Daily Minutes laat horen. Meer informatie over de ronde is te vinden op de site van Ben wwwpa 2 old.nl. Denk vanavond ook nog even aan de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR vanaf half elf is dat. Vandaag gaan we verder met de serie over Scheveningen Radio. Een schip op volle zee heeft de ruimte. In een omtrek van honderden mijlen kan het alleen zijn. Vooral dan zal het voor de mensen die het herbergt een veilig thuis moeten zijn. Daarom moeten schepen boven de 1600 ton een radiotelegrafist aan boord hebben. Ook al gebeurt het niet alle dagen, er zijn genoeg redenen denkbaar die een snelle communicatie met andere schepen of met radiokuststations een zaak van leven of dood maken. Want zou een schip geen communicatiemogelijkheden hebben, dan kan het met zijn opvarenden in geval van nood aan het lot overgeleverd zijn. Naast het schip van de hoogst mogelijke veiligheid te verzekeren, heeft de radioofficier tot taak de luisterwachten te verlichten, tijdzijnen, radio, nieuws en weerberichten te ontvangen en voorts alle mogelijke berichten op te nemen of uit te zenden die voor de rederij, de kapitein en de overige opvarenden van belang zijn. Deze berichten worden opgevangen door Scheveningen Radio en afgeleverd aan de geadresseerden. Scheveningen Radio, hier is de Overijssel. Dat is goed ontvangen hier wel. Stand bij voor Amsterdam. Ondanks de moderne ontwikkelingen blijven de morsetekens een onmisbaar middel voor de radiocommunicatie. En die morsetekens krijgt de aspirant radioofficier dan ook letterlijk en figuurlijk in de vingers tijdens zijn tweejarige opleiding op de Radio Holland of Zeevaartscholen. Naast morsetekens zal de toekomstige radioofficier ook Venus en Mars moeten hebben op het gebied van de scheepselektronica. Een ruime theoretische en praktische kennis van zenders, ontvangers, echoloden, radiopeilapparatuur en radars is noodzakelijk. Kortom, het hele arsenaal en elektronische apparatuur aan boord mag voor hem niet de toverapparatuur zijn die het voor de niet ingewijden vormt. Want de radioofficier zal de man moeten zijn die al dat elektronisch vernuft in bedrijf moet houden. En daarop is ook zijn opleiding gericht. Hij is een vakman. ...die overal en waar ook ter wereld employee zal kunnen vinden. En dat beslist niet op zee alleen. Zij komt uh, op Frans voor kapot. Sterke buizen die slecht zijn. Ja. Ja, zet de zender maar bij. Kunt het antenne goed? Op A2. En hem even afstemmen. Meet eens even die stemming. Ja, op een mini Ja, dat is het al zo ongeveer. Nou, begin maar te roepen. Deze haar houdt de zon, dan komt hij. We stemmen af op 86-22 op AVC. Deze, Siemens en de BC-348. En dan vinden we daar de PCH3-zender. Natuurlijk wordt de toekomstige radioofficier ook vertrouwd gemaakt in het bekwaam en snel hanteren van die apparatuur om aan eventuele noodsituaties zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Van zijn inzicht en vakbekwaamheid kan op een bepaald moment veel, misschien wel alles, afhangen. Hier wordt een kleine radiotelegrafie zendontvanger 
die in noodgevallen overboord gezet kan worden, uit het water gevist en in de kortst mogelijke tijd in bedrijf gesteld. Ook dit schip heeft een radio hier aan boord, een vak die de veiligheid verhoogt, die de communicatie van het schip verzorgt. Wellicht reist de vraag wie kan tot dit beroep opgeleid worden. In aanmerking daarvoor komen jongelui die een MULO of HBS hebben doorlopen en nog niet de 20-jarige leeftijd bereikt hebben. Belangrijk is te weten dat men tijdens de opleiding en uitoefening van het beroep vrijgesteld wordt van de militaire dienstplicht. Hebt u belangstelling voor dit beroep dat bovendien kan dienen als aanloop voor een carrière aan de wal? Dan kunt u nadere inlichtingen krijgen via de stichting Socutera, postbus 93 in Den Haag. zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuinestreep PA0 ETE Een heel nieuw jaar Hoe krijgen we dat nou weer op? Nou gewoon beetje bij beetje net als die chocoladeletter die je van Bonte Klaas nog over hebt Amateur Radio Newsline Report number 1992 with a release date of Friday, January 1st, 2016. The following five, four, three, two, one. The following is a QST. New Jersey Radio Amateurs mark the 70th anniversary of a historic moon bounce transmission. In Wisconsin, a local hospital frees up space on its tower to accommodate a local ham club's new repeater. A British family reactivates a beloved old call sign. And as the holidays wind down, a few special events gear up. All this and more in Amateur Radio Newsline Report number 1992 coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's only independent weekly amateur radio news and bulletin service. Now reporting from Picayune, Mississippi, here is Don Wilbanks, AE5DW. We begin the first newscast of 2016 with our wishes for a happy new year and with some ways to get yourself in shape for the busy year ahead on the air. In fact, Think of the first few days of 2016 as a good workout for all those radio-intensive months to come. During the first days of the new year, you can even give your microphone a break. The ARRL's annual Straight Key Night launches the contest calendar on New Year's Day, Friday, January 1st. And it's not really competitive, as there are no points, except for the most important point of all, which is to have fun. The Straight Key event segues immediately into the Riddy Roundup. And this roundup isn't limited solely to RTTY, however. If you're a fan of PSK31, ASCII, AMTOR, and Packet attended, jump in. The roundup runs from 1800 UTC Saturday, January 2nd through 2359 UTC Sunday, January 3rd, with operation on 80, 40, 20, 15, and 10 meters. Both paper and Cabrillo logs are accepted, but all are due by February 2nd. Contact the AWRL contest branch for more information. That email is contest at ARRL.org. And by the way, if you want an alternative to the AWRL straight key event, try AMSAT's own event, which is dedicated to the memory of Ben Stevenson, W2BXA, who became a silent key in 2011. The only requirement in this non-competitive event is that you operate CW through any amateur satellite using a manual key on New Year's Day, January 1st. Stevenson, a top DXer in the ham radio community, was the founder of the North Jersey DX Association. And before you start thinking that the weekend's radio events are just for adults, think again. 
The younger set gets in on the action Sunday, January 3rd, during the AWRL's Kids Day. Hams are being encouraged to open their shacks to younger family members, the local scout troop, neighborhood youngsters, anyone really, who has a youthful curiosity about what it's like to hit that push-to-talk button or tap a code key. Visit the AWRL website to see operating recommendations and, of course, what the event exchange will be. A word of caution, be sure you know your favorite color before you get on the air. That information is a vital part of the exchange. This event will be repeated in June, but why wait? The year is young, and so are all those potential hams waiting out there. And finally, ending this roundup of New Year's-related happenings, we report that a group of DXers in Ireland have called a planning meeting on Saturday, January 2nd, to organize an EI DX group. The amateurs are hoping to discuss better ways to chase DXCC, but also make even bigger plans to get out there and do some serious de-expeditioning themselves. The group will meet at noon local time in the Maldron Hotel in Port Lease. For more information, Irish radio amateurs are encouraged to contact Dave, EI9FBB, or Pat, ei 9 HX. In Wisconsin, a bit of hospital equipment has just become ham equipment, too. Recognizing the important role amateur signals can play in local disasters, Ministry Eagle River Memorial Hospital has given space on its tower to a local club repeater. The Villas County Amateur Radio Club, KD9DXK, has activated its repeater, making it ready for service in emergencies or to assist with community events. Mark Descalos, a spokesman for the hospital, told National Public Radio member station WXPR recently that bringing the ham radio club onto the tower was a decision that made good sense. Descalos said, quote, Here in the Northwoods, we have difficulty with cell signals and probably equal wise with radio signals. It was an opportunity to use our tall antenna at the hospital to install a repeater, end quote. Club members will make use of the expanded signal to provide communication support for community events as well as community disasters. The tower space is being provided free to the club. Anyone who appreciates what older radio equipment can still do will appreciate the importance of a commemorative moon bounce event taking place this month in New Jersey. Amateur Radio Newsline's Heather Emby, KB3TZD, tells us the plan. Seventy years ago, a team from the U.S. Army operating at Fort Monmouth, New Jersey's Project Diana site successfully copied radio signals that had been bounced from the moon using an Army tracking dish. That site is now part of the Info Age Science History Museum where on January 10th, the EME, or Earth-Moon Earth Bounce, will be recreated, marking the date when the historic transmission both left its mark and its signal in 1946. In fact, the radio amateurs intend to use that same dish, which has long since been demilitarized and refurbished. The TLM-18 received those first historic signals during its time of active service on that site as a ground station for the Tiros 1 and 2 weather satellites and for Project Vanguard. The commemorative transmission will occur on 23 centimeters from the station of the Ocean Monmouth Amateur Radio Club, N2MO, sent by members of that club as well as hams from Princeton University and the Science Museum. The dish's primary role, as used by Daniel Marlowe, K2QM, is to help observe radio pulsars as well as radiation from the Milky Way. Marlowe teaches physics at Princeton University and serves on the board of InfoAge. The TLM-18 is being made available for the amateur's moon bounce on a secondary basis. Nevertheless, promising this group the moon and then delivering is going to be just as historic an event as it had been back in 1946. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD in Berwick, Pennsylvania. Thank you, Heather. Giving a boost to student and teacher literacy and wireless technology, the AWRL has selected seven schools to receive grants from its Education and Technology Program for the academic year 2015-2016. The schools are Akron STEM High School, Akron, Ohio, Liberal Arts and Science Academy High School, Austin, Texas, Life Christian School, Aloha, Oregon, Rock Canyon High School, Highland Ranch, Colorado, Southport Elementary School, Kenosha, Wisconsin, Wink High School, Wink, Texas, and Ukaipa High School, Ukaipa, California. The application deadline for these grants, which are given annually, is November 1st. The grants encourage the use of amateur radio to explore radio science and electronics and focus on lessons in math, science, engineering, and technology through hands-on activities. So far, 579 schools have received support from the AWRL program, which comes in the form of research grants or equipment. 
Two special events that had been set for late 2015 are being rescheduled following their cancellations. The popular Iron Ham Contest, which was to have marked its fourth year, was dropped from the calendar after organizers noted how congested the bands already were with various competitions at year's end. The worldwide three-mode contest, inspired by the sporting world event of the same name, is a 24-hour three-mode contest that has amateurs operating on SSB, CW, and RTTY. Adelano Ohms, PY5EG, one of the Brazilian amateurs involved in the organizing, said the 2016 contest would be announced at a later date. And Eris canceled its late December Slow Scan TV event aboard the International Space Station. The move was the result of what organizers called complications in planning. The good news is that the wait won't be quite as long for this event. Eris has said it is looking to reschedule the Slow Scan for mid-January 2016. It's time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including radio station KSETAM in Lumberton, Beaumont, Texas. We're heard Sunday mornings at 945 local time on Music Radio 1300. Everybody likes to take a break for the holidays, and the Wireless Institute of Australia is enjoying theirs now, but not before getting a lot of work done first. Amateur Radio Newsline's Graham Kemp, VK4BB. Although the WIA, Wireless Institute of Australia, is on its summer holiday break, the office reports that this brief slow season of respite was preceded by a very busy period. The WIA's Vice President, Fred Swainston, VK3DAC, reported that during a four-week period late in 2015, 73 certificates of proficiency were issued by the exam service, all of them requiring a new call sign. There were also 11 more certificates issued to amateurs who were returning to the hobby after a period of inactivity. While the WIA enjoys a brief bit of inactivity of its own for those remaining days, it's still very preoccupied with plans for the year ahead. The WIA will work, among other things, to streamline the tasks of its volunteer assessors. Holiday breaks, like the holiday season itself, don't last forever, though. The office and exam service reopen their doors January 11. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. Thank you, Graham. The National Institute of Amateur Radio in India has had a busy calendar, one that included a major conference as well as a police department training session back-to-back. Attending the 2015 Applied Electromagnetics Conference in Assam, India, NIAR's Executive Vice Chairman and Director S. Ram Mohan, VU2MYH, led a panel discussion on establishing communications during major disasters that knock out conventional means. Later, using the special call sign 8T5APS, he was joined by Jose Jacob, VU2JOS, in demonstrating how a ham radio station works. The conference, held at the Indian Institute of Technology, was attended by students and staff of the school, as well as delegates throughout India. The NIAR hams also led an amateur radio awareness program for law enforcement officials at the Assam Police Radio Organization Training School in Guwahati, Assam, demonstrating HF as well as PACTOR communications. Operators and technicians who work for the police department are to be trained in various modes of radio communication, including Morse code. The Radio Society of Great Britain believes the growth of amateur radio in the UK is at risk as a result of insufficient primary allocations on the spectrum. Speaking in the UK Spectrum Usage and Demand second report released December 18th, the RSGB noted that without primary ham radio allocations between 400 megahertz and 24 gigahertz in the UK, confidence, investment and growth of ham radio is severely restricted. According to the RSGB, this creates a particularly difficult situation for Earth, Moon, Earth, narrowband terrestrial systems, and satellite transponders. The Society recommended adding to the spectrum to enable experimentation along with an expansion of digital voice. The Society would also like to see space for an extension of digital TV, new data modes, and higher data speed technologies. The forum is a sounding board on long-term spectrum issues for the government in the UK and for Ofcom. If you're planning to attend the Dayton Hamvention in May this year, don't just be an attendee. Be part of the award ceremony by nominating candidates now. Organizers are looking to present awards for Amateur of the Year, Special Achievement, Technical Excellence, and Club of the Year. You have until February 1st to submit the names of deserving candidates, and all licensed amateurs are eligible. Forms and details about how candidates can qualify are available on the Dayton Hamvention website. Find the website at the bottom of this story on our Amateur Radio Newsline website. Or send questions to awards at hamvention.org. Looking to DX? 
Rob, DL7VOA, is on the air from Vanuatu in the South Pacific until January 13th using the call YJ4AO, mainly during the local evening and night hours, QSL to his home call. Stefan, DF8HS, is active as DF8HS stroke P from Furman Island until January 11th working SSB, RTTY, and PSK on 80 through 10 meters. QSL via his home call sign, via the Bureau, or direct. Harry, JG7PSJ, is operating as JD1BMH from Ogasawara until January 9th. He's active on all bands and using SSB, CW, and RTTY. Send QSLs to his home call. Bernhardt, DL2GAC, is preparing to work as H44MS on a DX vacation in Honiara, Guadalcanal, in the Solomon Islands between January 19th and April 14th. He'll be on 80 meters through 6 meters and possibly 160. He's working SSB only, sent QSLs to his home call or via the Bureau. Andrea, HB9DUR, is working as EX stroke HB9DUR from Bishkek in Kyrgyzstan until January 8th. He's working holiday style on all HF bands, but primarily the higher bands. QSL via his home call direct or via Club Logs OQRS. And we end this newscast and start the new year of 2016 by ringing out the old, but also ringing in the old. Doing just that this past Christmas meant the world to the Bird family of England. Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH, has more. Although radio waves are celebrated more for their ability to connect people in crisis or across continents, one family in England is celebrating radio's ability to connect people across generations with the help of a treasured call sign. The call sign G4ZU was assigned to DXA Gordon Dick Bird, a designer of HF antennas and author of many technical articles for publication. Dick became a silent key ten years ago at the age of 86. Some years later, Pete Sipple, M0PSX, the husband of his granddaughter Sarah, was able to get Ofcom's permission to have the call sign transferred to him. It was the latest gesture in a long tradition of ham radio in the family, especially since Sarah Sipple, M6PSK, has been the holder of a foundation license for the past four years. But something special was in the air, or rather on the air, as the family gathered for this past Christmas. The grandfather's old call sign was reactivated for the first time since his death in 2005. And as the family gathered for the holiday, it launched something of a QSO party. Family members extended greetings to one another via radio, and even the late amateur's great-granddaughter, Catherine, aged eight, joined in. Sarah Sipple was quoted as saying afterwards in a local report, quote, It's great that the historical G4ZU call sign is still active in memory of Dick's passion for amateur radio. Ten years after Dick Bird went silent key, G4ZU was once again on the air, connecting three generations of the family together using amateur radio. A nice Christmas present and one for the Bird family scrapbook, unquote. Best of all, it's a Christmas present no one will ever have to or want to exchange. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci, 4NJH, in Nottingham, in the UK. Great story, Jeremy. Thank you. With thanks to Alan Labs, to ARRL, CQ Magazine, DX Coffee, DX.net, Essex Ham, Hap Holly and the Rain Report, Henry Ruminski, Dayton Hamvention, Info Age Museum, Irish Radio Transmitter Society, The Ohio Pen DX Bulletin, Southgate Amateur Radio News, Twit TV, Weather.com, The Wireless Institute of Australia, WXPR Radio, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline at arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website. You'll find that at www.arnewsline.org. You can also write to us or support us at Amateur Radio Newsline, 28197 Robin Avenue, Santa Clarita, California, 91350. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the News Desk in New York, and our news team worldwide, I'm Don Wilbanks, AE5DW, in Picayune, Mississippi, saying 73. Happy New Year! And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016. All rights are reserved. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. Invention of the electric engine and electric locomotive. At the very time when Watt was working on his steam engine, 
Fulton on his steam boat, and Stevenson on his locomotive, men were beginning to learn about a new power which has since become almost as useful as steam. That power is electricity. Electric engines are now employed in mills and factories to drive all kinds of machinery, and electric locomotives are used on many railroads to draw great trains. An electric engine includes two main parts, the dynamo, which produces or generates the electricity, and the motor, through which the electricity is converted into power. Before an electric engine could be constructed, it was necessary to discover a method of producing electricity in great quantities at small cost, or to invent the dynamo, and also to find a way to change, with small loss, electricity into power, or to invent the motor. Besides, a great deal had to be learned about electricity itself. The electric engine, like most inventions, is there Therefore, not the work of one man, but of many men, working at different times and in different countries. The Electric Battery Almost everybody knows a little about electricity. Very often, on a cold day, if one rubs his feet on a carpet and then touches another person, a crackling sound will be heard, and the person touched will receive a shock. Something like this happens when a cat's back is rubbed briskly. Despite these and other interesting things that have long been known, not much interest was taken in electricity, so that it was not until very recently that much was really understood about it. Men did not begin to study electricity with care until about 200 years before Washington became president. Otto von Guericke, a German, was one of the first to study it carefully. He made the first machine to generate or produce electricity. His machine was merely a globe of sulfur supported so that he could turn it by a crank. When he placed his dry hand on the moving globe, it would attract bits of paper like a magnet. A similar machine was made later by placing a glass disc so that it could be easily turned, and by fixing a number of rubber or silk brushes so that they would rub against the revolving glass. Alexander Volta, an Italian, was also a pioneer. He discovered in 1800 that two different metals in contact with each other would produce an electric current. From this discovery, he invented an electric battery. It consisted of a number of cups piled on top of each other. In each cup, he placed a disc of copper and a disc of zinc, covered with a brine of common table salt. The copper disc of the first cup was connected by a copper wire with the zinc disc of the second cup, and so on. A copper wire was also fastened to the copper disc of the first cup and one to the zinc disc of the last cup. On taking hold of these last two connecting wires, a strong electric shock was felt, and the current continued to flow regularly. A battery like Volta's can be made without the cups by using a glass jar. It should be remembered, however, that the strength of the battery does not depend upon the size, but upon the number of discs or plates. Volta's battery was the first easy way found to produce electricity in quantities. Years of study and experiment have shown also that the metals used by Volta, copper, and zinc are the very best to employ in batteries. The so-called dry battery, for example, used to work doorbells, was made until lately of copper and zinc discs covered with sand or sawdust, soaked in acid, and sealed. The battery is today the most common of electrical appliances. There are one or two in almost every home. The Magnetic Magnet Most boys, at some time or other, have owned a magnet, which, as you know, will pick up or attract bits of paper, pins, or even fillings. To make a compass, stroke a needle from end to end with one end of a magnet and float the needle on a bit of cork. Iron fillings arrange themselves in file like live soldiers. If a magnet is placed under a sheet of paper and the fillings are spilled over the paper. It is the invisible currents of magnetism flowing around the magnet that make the fillings squirm about. 
For many hundreds of years, bar and horseshoe magnets were made by rubbing small iron bars over a natural magnet or lodestone. Lodestones are pieces of hard black rock found in Asia Minor, China, and Japan. They were thought to confer peculiar powers upon the persons possessing them. Such persons could win friendship, succeed in business, tell whether they were being married for love or for money, and were safe from many diseases. Naturally enough, magnets were looked upon as valuable possessions. Yet, no practical use was made of them until about the middle of the 12th century, when a wise sailor placed a magnetized needle upon a float to learn which way was north. Magnets are now used for many purposes, and it was the study of them and their action that led to the invention of the dynamo, the telegraph, the telephone, and many other modern conveniences. The Electromagnet Sailors long ago noticed that when there was constant lightning, the needle of a compass danced about in all sorts of ways. The same dancing about of the needle was observed when a magnet was brought near a compass. These and other facts, like knives being made into magnets when a house was struck by lightning, aroused curiosity among scientists to find out what connection there was between magnetism and electricity. In the winter of 1820, it occurred to Professor Orsted of Copenhagen to try a new way to find the answer. On a table before him lay a compass, and beside it was one of Volta's batteries. He connected the wires to complete the circuit of the battery, and brought one wire close to the side of the compass parallel to the needle. The needle swung around, just as if he had a magnet in his hand. When the current was sent through the wire toward the north, the needle moved to the left. When the current was sent through the wire toward the south, the needle swung to the right. Orsted saw he had made a discovery. Passing an electric current through a wire makes a magnet of the wire. Magnetism, he said, is but electricity in motion. Oersted's discovery was of importance, for it led to the invention of the electromagnet, one of the most useful of electrical inventions. The first electromagnet was made by Sturgeon, an Englishman. He took a round bar of very soft iron and bent it in the shape of a horseshoe. Around this, he wrapped a wire, and through the wire, he passed an electric current. He varnished the core, as the iron bar is called, to keep the electricity from flowing off or away from it. Sturgeon was surprised at the way the electromagnet worked. It was very much stronger than a natural or permanent magnet of the same size. But the most surprising element was that the instant the current was turned on, the iron core became a magnet. And when the current was turned off, the core practically ceased to be a magnet. It might be thought that this peculiar action of the electromagnet would make it a useless plaything, but it is this very action which makes it so useful. If a needle or other object is picked up with a permanent magnet, the only way to get it off the magnet is to scrape or pull it off, but to get it off an electromagnet, it is necessary only to break the electric current. The electromagnet is thus under our control. To put it to work, we turn on the electric current. To make it stop working, we turn off the current. You do this every time you push the button of an electric doorbell. We can control also the power of the electromagnet, that is, the size of the load it will lift. The man who taught us how to do this was Joseph Henry, an American. Instead of varnishing the iron core as Sturgeon had to keep the electricity from flowing off or to insulate it, Henry insulated the copper wire by covering it with a wrapping of silk. Instead of putting a single turn of wire round the iron core, he put many turns. On his first electromagnet, he put 35 feet of wire, making about 400 turns. These additional turns increased the strength of the magnet very much. Henry found that the magnet was stronger when wound with a number of separate coils of wire, the ends of each coil being connected with the battery. With a small battery, one of Henry's electromagnets lifted 85 pounds, and in 1831, he exhibited a magnet which lifted 3,600 pounds. Thus, by using a small or large battery, small or large iron cores, a few or many coils of wire, electromagnets of different strength can be made. 
Henry was also the first to make the electromagnet do work at a distance and to show us how it could be made useful. In telling of this, he says, I arranged around one of the upper rooms in the Albany Academy a wire more than a mile in length, through which I was enabled to make signals by sounding a bell. This first electric bell was made up of a permanent magnet about 10 inches long, supported on a pivot, and placed with one end between the two poles of an electromagnet. When the current was passed through the electromagnet, this caused the bar magnet to swing and strike the bell. Small electromagnets by the millions are now in use. In connection with the electric battery, they ring our doorbells, sound alarms, move signals, and the like. Enormous lifting magnets are now employed to handle iron and steel. Some of these will lift as much as 100,000 pounds. Electromagnets are thus of themselves doing all kinds of work for us. And in addition, they are, as we shall see, an essential part of the telegraph, the telephone, and the dynamo. The first dynamo. The discovery that an electric current would produce a magnet suggested to Michael Faraday of the Royal Institution at London the question, will a magnet produce an electric current? He kept asking himself this question over and over again. Oersted had changed electricity into magnetism. Faraday set about doing the opposite, change magnetism into electricity. He first tried to do this in 1822, but failed. He also failed in three other attempts. In the year 1831, he took up the problem for the fifth time. He coiled 220 feet of wire around a pasteboard tube and connected the ends of the coil to an instrument which would show if there was an electric current flowing. Taking a round bar magnet eight and a half inches long and three fourths of an inch in diameter, he thrust it quickly full length into the coil. The needle of the instrument showed there was a current, but the current stopped when the magnet came to rest. He jerked the magnet out and again the needle moved, but in the opposite direction. The needle swung back and forth each time the magnet was thrust in and out, but there was no movement when the magnet was still. Faraday, at last, after five attempts, succeeded in producing an electric current from a magnet. He saw why he had failed before. In his early attempts, the coil of the wire and the magnet were left at rest. A magnet might lie in or by a coil of wire for a hundred years, and no electric current would come from it. The electric current, as Faraday had learned, is produced by the magnet when in motion, or when the wire coil breaks through the currents of magnetism coming from the magnet. Faraday now saw how to make a new machine to generate electricity. A copper disc 12 inches in diameter and a fifth of an inch thick was fastened on a brass axle. This was so mounted that the disc could be turned rapidly. A powerful permanent horseshoe magnet was placed so that the disc revolved between its two ends. A metal collector was held against the edge of the disc and a second collector was fastened to the axle. Faraday turned the disc, and a steady current of electricity was produced. This was the first dynamo ever made. By persevering until he found out how to produce an electric current from a magnet, Faraday blazed the way for some wonderful inventions. Without the dynamo to generate the electricity, we should not have electric lights, electric streetcars, electric railroads, or electric-driven machines in factories making the dynamo useful. There are two parts to every dynamo, the magnet and the whirling disc. The electricity is produced by the disc, called the armature, breaking through or across the currents of magnetism coming from the magnet. The currents of magnetism in Faraday's dynamo were supplied by a permanent magnet, but the electromagnet supplies a more powerful magnetic field than the strongest permanent magnet. Therefore, in all the dynamos of today, electromagnets are employed. In the very largest dynamos, there are a number of these, each more powerful than the strongest one made by Henry. The armature in Faraday's dynamo was merely a copper disc. Present day armatures are made up of a core or inner portion and the windings of copper wire over the core. The core in the common armature is made up of a great number of very thin soft sheet iron discs. Around these are wound many thousand turns of copper wire. 
Between the time when Faraday made the first dynamo and the present, many men worked to make the dynamo useful, that is, to make one which would produce electricity in large quantities at a small cost. Among these experiments are to be counted Siemens of Germany and Edison of America. Under the careful and patient work of these and other men, the simple dynamo of Faraday grew into the monsters of today. From these monster dynamos, hidden away in some remote powerhouse, comes the electric current to light our homes and streets, to drive the machines of mills and factories, to propel streetcars, to haul passenger trains, and even to cook our food. Finding the Motor What was now needed was a machine, a motor, that would convert electricity into power, which could be used to turn all kinds of machines. Toy motors were made as early as 1826, but a practical motor, even if a good one had been invented, was not possible until the dynamo had been perfected and cheap electricity was to be had. In 1873, there was an industrial exhibition at Vienna, Austria, where a number of dynamos were displayed. One day, an absent-minded workman connected the wires of a dynamo which was running to one that was standing still. To his surprise, the armature began to spin around. It was thus discovered by accident that the dynamo, invented to produce electricity, could be used also to change electricity into power, or that the dynamo is also a motor. Dynamos and motors are now built almost alike, but motors do not have to be as large and heavy as dynamos. It thus came about that the men who perfected the dynamo at the same time, without knowing it, perfected the motor. The Dynamo and Motor at Work the motor was immediately put to work. At the Industrial Exposition at Berlin in 1879, Dr. Siemens exhibited a small electric locomotive, drawing a train of three small cars. The track, about a thousand feet long, was circular, and for this reason was the first electric railway and called Siemens Electrical Merry-Go-Round. In 1881, Dr. Siemens built a streetcar line a mile and a half long. A motor was fastened between the axles of an old horse car, and a dynamo exactly like the motor on the car was set up to furnish the electricity. The new electric line easily drove the omnibus from the street. Electric street railways were soon being operated in all parts of the civilized world, and no sight today is more familiar than the trolley car. Edison was quick to see the practical importance of the motor, and on hearing of Dr. Siemens' electrical merry-go-round, set to work. His first electric locomotive was built early in 1880. It was made up of an ordinary flat dump car, on which was mounted a dynamo for a motor, known as a long-waisted Mary Ann. Improvements quickly followed, and it was not many months before his motors were ready to propel streetcars. The first electric street railway in America was built at Baltimore in 1885. Edison was also among the first to see that electric locomotives could be built large enough to draw freight and passenger trains, and by 1882 he had a big electric locomotive on exposition at Menlo Park. Considerable use is now made of electric locomotives for hauling trains in and out of large cities, and on a few railroads they have taken the place of steam locomotives, either altogether or in part. Besides being employed to propel trolley cars and locomotives, a great many motors are being used in mills and factories to drive machinery. But it must not be supposed that all motors are large and powerful. They are of almost every imaginable size, from the great monsters in electric locomotives down to the little motor that is just strong enough to run a sewing machine or whirl an electric fan or propel a toy engine. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt til stedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3 UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3 UTR. Uh, zo repeater, daar wordt altijd aangeknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk. 
hoeveel inzet het kost om, uh, en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik uh, te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7-8-4-0-5-1-2-7-4-8-9-7 Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.